ఇక ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్లపై విశ్లేషణ అలాగే మీడియం టర్మ్ లో ఏ రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టొచ్చు అన్న అంశంపై కార్వి ఫండమెంటల్ అనలిస్ట్ అరవింద్ విశ్లేషణను ఇప్పుడు చేద్దాం ఈ వారం మార్కెట్స్ మనం కొద్దిగా వొల్టైల్ గా ఉండడం చూసామండి ఒకటి ఫెడ్ మీట్ దృష్టి ఎఫ్ఎంఓసి ఏదైతే మీటింగ్ ఉందో ఆ దృష్టి మనం ఈ వొల్టైలిటీని గమనించడం జరిగింది సో ఓవరాల్ గా ఫెడ్ రేట్స్ ని స్టేటస్ కో మెయింటైన్ చేయడం జరిగిందండి ఇప్పుడు కరెంట్ రేట్స్ 2.25 టు 2.5% వరకు ఉండడం జరిగింది కాకపోతే ఏంటంటే డోవి స్టాండ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అది మనకి గ్లోబల్ ర్యాలీకి కారణమైందని చెప్పుకోవచ్చండి డోవి స్టాండ్స్ వాళ్ళు రేట్ హైక్ ఉండబోదు అనేది ఇంక్రీ మనకి కొద్దిగా ఇండికేటింగ్ ఇండికేట్ చేయడంతో గ్లోబల్ మార్కెట్స్ పాజిటివ్గా రియాక్ట్ అవ్వడం చూసామండి సో ఎస్పెషలీ ఫెడ్ కట్తోనే ఫెడ్ రేట్ కట్ వ్యూతోనే ఈ ఏదైతే ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ కట్ ఉంటుందో ఆ రేట్ కట్తోనే ఆ వ్యూతోనే మనకి ఈ ర్యాలీ వచ్చింది గ్లోబల్గా అని చెప్పుకోవచ్చు మన ఇండియన్ మార్కెట్స్ కూడా దానికి ఫేవరబుల్గా రియాక్ట్ అయ్యాయని ఓవరాల్గా చూసుకుంటే మార్కెట్స్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ రివైవల్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి అండ్ ఎన్బీఎఫ్సీస్లో ఏదైతే సాగా ఉందో ఇట్స్ బిన్ ఇట్స్ స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి మనం ఎస్బీ ఏదైతే ఎస్ బ్యాంక్లో మనం ఏదైతే చూసామో రావట్ ఐ థింక్ వన్ ఎస్ బ్యాంక్ నుంచి చాలా క్వశ్చన్స్ అడతారండి ఎస్ బ్యాంక్ ఐ నీ ఐ థింక్ యూనిట్ యూనిట్ టేక్ ఇట్ స్లోలీ అండి పొజిషన్స్ ఉన్నవారు మేబీ యూ కెన్ కంటిన్యూ అండి కాకపోతే కొత్త పొజిషన్స్ తీసుకునే ముందు ఒక దృష్టిలో పెట్టుకోవాలండి ఇట్ విల్ టేక్ అనదర్ సిక్స్ మంత్స్ ఫర్ ఎస్ బ్యాంక్ టు స్టెబిలైజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి ఒక విషయంలో చూసుకుంటే వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ థౌసండ్ క్రోడ్స్ ఫండ్ రైజింగ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ వాళ్ళ ఎండి ఎవరైతే ఉన్నారో అవనీత్ గిల్ ఆయన కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ అనదర్ సిక్స్ మంత్స్ టు గెట్ ఇన్ టు ఎ గుడ్ షేప్ అనే టైప్లో చెప్పడం జరిగింది సో ఇలాంటి పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఐ థింక్ వీ నీడ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు మనం అలాంటి రిస్క్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే డెఫినెట్లీ లేదు సో ఒకవేళ మీరు బ్యాంక్స్లో ఉండాలి అని అనుకుంటే డెఫినెట్లీ బ్యాంక్స్ ఆర్ రియల్లీ పర్ఫార్మింగ్ వెల్ అండి మిగతా బ్యాంక్స్ అన్నీ చూసుకుంటే సో సెక్టర్లో ఉండాలనుకుంటే ఎస్ బ్యాంక్ బదులు మీకు చాలా వరకు బ్యాంక్స్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి మనం పది పది రికమెండ్ చేస్తూ వస్తామండి ఆర్బీఎల్ కానివ్వండి డిసిబి కానివ్వండి ఫెడరల్ కానివ్వండి అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్ కూడా దే ఆర్ లుకింగ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ పిఎస్యు దగ్గర మేబీ అనదర్ థర్టీ థౌసండ్ క్రోడ్స్ ఇన్ఫ్యూజన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఐ థింక్ వీ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద బడ్జెట్ అనౌన్స్మెంట్ ఫర్ దట్ వన్ అని చెప్పుకోవచ్చు కాకపోతే పిఎస్యులో ఏంటంటే మేబీ కాంట్రాబై కింద వన్ షుడ్ ట్రై అని చెప్తాను కాకపోతే బీన్ ద ఫ్రంట్ లైన్ సాక్స్ అండి కొద్దిగా ఫ్రంట్ లైన్లో కొద్దిగా రిస్క్ కెపిటేట్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు మేబీ యూ కెన్ ట్రై టేకింగ్ పొజిషన్స్ ఇన్ పిఎస్యు బ్యాంక్స్ అండ్ కమింగ్ టు సెక్టర్స్ లైక్ ఎన్బీఎఫ్సీస్ ఐ థింక్ సెక్టర్ యూ నీట్ టు అవాయిడ్ ఇట్ కంప్లీట్లీ అండి అట్లీస్ట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ అని చెప్తానండి సో కొద్దిగా స్టెబిలిటీ వచ్చేంత వరకు ఐ నీట్ యూనిట్ అవాయిడ్ ద సెక్టర్ ఒకవేళ ఉండాలనుకున్నా కూడా మేబీ బజాజ్ ట్రైన్స్ హెచ్డిఎఫ్సీ ఇలాంటి స్టాక్స్ని కొద్దిగా సేఫ్ మోడ్లో అటెంప్ చేయాలని చెప్తాను అండ్ కన్సంప్షన్ ఓరియంటెడ్ స్టాక్స్ మనం రికమెండ్ చేస్తున్న స్టాక్ అని టైట్ అండ్ ఇట్స్ రియలీ డూయింగ్ గుడ్ ఇక్కడ నుంచి కూడా ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ టార్గెట్ వెళ్ళే అవకాశం కనబడుతుంది మనకి ఫ్రైడే ఆల్మోస్ట్ థర్స్డే రోజు ఫ్రైడే రోజు ఆల్మోస్ట్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ రావడం కూడా చూసాం సో ఇక్కడ నుంచి కూడా బైయింగ్ చేసుకోవచ్చండి ఎస్ఐపి మోడ్లో ఆర్ టూ త్రీ స్టేజెస్లో సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ టు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ టార్గెట్ ప్రైస్తో అక్యుములేట్ చేసుకోమని చెప్తాను అండి టైటన్ అండ్ కమింగ్ టు వన్ మోర్ సెక్టర్ విచ్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండి స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ మనకి ఫ్యూచర్ బాగా ఉండబోతుందని చెప్తూ ఉన్నాము సో దానికి తగ్గట్టుగా సిగ్నల్స్ కూడా మనం చూస్తున్నామండి ఇండస్ట్రీ నుంచి ఇండస్ట్రీ నుంచి ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ క్యాపెక్స్ పెరిగిందండి ఇప్పుడు థర్టీన్ థౌసండ్ క్రోడ్స్ క్యాపెక్స్ మనకి నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్లో వెళ్ళబోతుంది స్పెషాలిటీ కెమికల్స్లో అండ్ దాంతోపాటు పెయింట్ సెగ్మెంట్ నుంచి ఆటో సెగ్మెంట్ నుంచి మనం ఏదైతే డిమాండ్ డిమాండ్ పెరగబోతుందో ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ఐ థింక్ యూనిట్ లుక్ ఇన్ టు స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ అండి స్టిక్ టు ద ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ అండి ఇక్కడ కూడా కొద్దిగా బాటమ్ అప్ అప్రోచ్లో కంపెనీ స్పెసిఫిక్ ఈవెంట్స్లో ఐ థింక్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ ఈజ్ ద సెక్టర్ దట్ యూ దట్ యూ నీట్ టు లుక్ ఫర్ అండ్ వన్ మోర్ స్టాక్ ఐ లైక్ టు సేయండి పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కొద్దిగా మనకి కరెక్షన్ రావడం చూసాము నైన్టీన్ థౌసండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ లెవెల్స్ వరకు చూసాము సో వాల్యుయేషన్ వైజ్గా కంఫర్ట్ క్రియేట్ చేస్తుందండి అండ్ స్టోర్ అడిషన్ వైజ్గా కూడా కొద్దిగా మనకి బ్లీక్ అవుట్లుక్ ఉండడంతో మన స్టాక్ కరెక్ట్ అవ్వడం చూసాం సో ఇక్కడ నుంచి చూసుకుంటే వాల్యుయేషన్స్ కంఫర్ట్ ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ టార్గెట్ ప్రైస్తో ఐ థింక్ వన్ షుడ్ అక్యుములేట్ పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఫర్ షార్ట్ లాంగ్ టర్మ్ అని చెప్తానండి వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్